Rồi hello chào các bạn ạ à. Để ngày hôm nay lên báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ à. Cũng không có định nói các bạn Nhưng mà bật lên thì đập vào mắt mình là Những cái điều Thấy nó hơi bị ngược đời cho nên lại cũng phải nói với các bạn Thì ngày hôm nay lên trang thanh niên có đăng một cái bài mình thấy rất là hay các bạn đó là đợt vừa rồi cũng có những cái vụ lầm sùm Về cái giá mua những cái bộ test nhanh Covid-19 nhé thì Đợt vừa rồi thì cách đây Hàng Nam mình nghe đâu là Việt Nam sản xuất được những cái bộ test nhanh rồi giá rất là rẻ Thì đợt này chắc là tình hình sản xuất trong nước không có kịp Cho nên chúng ta nhập khảo Nhưng mà cái giá nó rất là nhiều giá các bạn Thì đợt vừa rồi là công bố rất là nhiều loại Giá dường như loạn luôn Vừa rồi là có một cái buổi hộp thì Bộ Y tế giải trình như thế nào Giá cái bộ test nhanh Covid-19 mua ở nước ngoài là chỉ có 1,5 đô la thôi Để chúng ta thấy Vấn đề này nó có ngóc ngách nó nằm ở đâu Vì sao lại có những cái chuyện Giá giữa nước ngoài Và giá ở Việt Nam có sự chênh lệch cao như vậy có cái gì bất ổn ở đây hay là không Phải làm cho rõ Cho ra vấn đề chỗ này các bạn Thông tin của Thủ tướng này Ông Đặng Hồng Anh Phó Chủ tịch Hiệp hội Thanh niên Việt Nam Cho biết bộ test xét nghiệm Nhanh Covid-19 mua số lượng lớn Tại nước ngoài chỉ khoảng 35.000 đồng một test Phát biểu tại buổi hội nghị trực tuyến Của Thủ tướng này với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương Ngày 26 tháng 9 Ông Đặng Hồng Anh Cho biết Ngồi công sức còn tốn kém rất nhiều chi phí Trong đó có chi phí xét nghiệm nhanh Vì vậy Ông Hồng Anh đề xuất Cũng giống như vaccine Bộ Y tế chủ trì cùng với các địa phương Đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất Bộ test xét nghiệm nhanh Để mua số lượng lớn đến 100 triệu bộ Với chi phí giá gốc theo tôi được biết, giá mua tại nước ngoài khoảng 1,5 đô la một tách. Nếu mua được giá gốc với số lượng lớn thì có thể tiết kiệm được ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Ý của ông Hồng Anh ông nói á, đây là một cái giá người ta bán bình thường các bạn. Nếu như chúng ta mua số lượng lớn là có khi còn giảm giá nữa, không phải là 1,5 đô. Theo ông Hồng Anh này, hiện nay các tỉnh đang đấu thầu giá là 60 đến 70 ngàn đồng một bộ thì dẫn đến rất lãng phí và đề nghị Thủ tướng Chính phủ lưu ý việc này. Trao đổi với phóng viên này, ông Đặng Hồng Anh cho biết giá 1,5 đô một tết là giá mua tại nước ngoài nếu chi phí về Việt Nam thì khoảng 50 ngàn đồng. Bộ Y tế không kiểm soát do chưa có quy định. <cười> Đúng là thua mấy anh này ảnh bộ y tế và ảnh quản lý mà trừ nói ảnh nói ghi yên đi thì coi như là quê giấu là Ở sinh ra ảnh mà ảnh nói cái này chắc là ảnh là là vụ trang bị công trình y tế cho biết này giá tái xét nghiệm nhanh do doanh nghiệp tự công bố và tự chịu trách nhiệm các địa phương có thể tham khảo trong triển khai đấu giá mua sắm bộ y tế không đàm phán cũng như không kiểm soát giá thiết bị y tế này do chưa có quy định <cười> nói cái yên này thờ giống nhỏ anh ở từ anh trời rơi xuống các bạn ạ đó các bạn thấy không à, xin anh ra anh quản lý anh kiểm soát chứ còn anh nói cái yên này thì giống như đổ hết cho doanh nghiệp thì thôi chữ kê khai lên cả mấy trăm ngàn anh cũng chấp nhận à ít ra thì anh cũng biết cái sản phẩm nó hiện bây giờ người ta bán ở nước ngoài là bao nhiêu tiền về đây cộng chi phí là bao nhiêu họ bán bao nhiêu là vừa còn bây giờ tình trạng mình nói các bạn là người ta lợi dụng có việc khăn hiếm người ta đại cái giá liên túc tài xanh cái là bây giờ anh kêu là không có quy định là tôi không còn lấy được à, nói kỹ này là giống như anh rút đuôi đã ra mấy cái vụ này không biết làm gì đài thay vụ trang bị y tế công trình trước ngày 20 tháng 8 giá tết nhanh khoảng 100 đến 198 ngàn một bộ tuy nhiên thay giá cập nhật Ngày 25 tháng 9, các doanh nghiệp điều chỉnh giảm khoảng 20 đến 70 ngàn đồng một tết. Hiện có khoảng 90 loại tết nhanh đang lưu hành, bao gồm cả sản xuất trong nước và nhập khảo. 
Đó tóm lại là như vậy các bạn ừ, Như vậy là Có một cái uh, điều rất là quan trọng ở đây Là hiện bây giờ Cái nhu cầu Bộ tết của chúng ta là rất lớn Dường như chúng ta làm hàng ngày các bạn Cả nước chúng ta hiện bây giờ Một ngày sử dụng không biết bao nhiêu trị bộ Các bạn nhân ra với một số tiền rất lớn Mà không khéo Mà quản lý không chặt á là các doanh nghiệp này người ta đông giá là nó các bạn là thiệt hại thiệt hại lớn lắm đó các bạn ạ tất nhiên là buôn bán ai cũng có lợi nhuận ra đó. nhưng mà vấn đề là lợi nhuận như thế nào ở mức như thế nào là hợp lý trong cái điều kiện hoàn cảnh bây giờ là khó khăn muôn trùng ai cũng khó hết các bạn này người dân cũng khó doanh nghiệp cũng khó một số tỉnh thành hiện bây giờ là tính ra là từ 5 đến 6 tháng là bị cách ly rồi đó giãn cách xã hội với nhiều mức độ khác nhau doanh nghiệp được khó khăn muôn trùng kinh tế quốc gia là đang đi xuống quý ba này người ta dự kiến là có khả năng là Việt Nam âm đó Rồi hàng ngày là dân của chúng ta vẫn chết mặc dù những ngày gần đây là có giảm nhưng mà số lượng người chết vẫn còn Rồi dân của chúng ta còn khổ sở rất nhiều cho nên là chúng ta phải hết sức lưu ý Không khéo Quản lý không chặt Là chúng ta để những cái lỗ hỏng Và một số tổ chức cá nhân Người ta lợi dụng Người ta trục lợi Nhân dân của chúng ta hiện bây giờ là Phần đa đều rất mong muốn Chính phủ và chính quyền Là dỡ dẫn cách xã hội Để cho họ quay trở lại Cuộc sống bình thường Để buôn bán kiếm ca Để đi làm để có đồng lương nhưng mà tình trạng này mà chúng ta quản lý không khế các bạn ạ Là sẽ có một số bộ phận Họ cũng không muốn Bỏ cái dẫn cách xã hội này đâu các bạn ạ Có khi là họ muốn cái dài như vậy là họ cần cái lợi Đó các bạn thấy không Ở đâu rồi cũng có những tình trạng này tình trạng kia Và hết sức lưu ý các bạn cũng may là hôm đó có anh Hồng Anh này anh đưa vấn đề này ra chứ không lưu lưu lắp là mình nói các bạn cũng không ai nói trước được Công bố ra biết chứ còn ví dụ như không công bố lưu lưu lắp biết được nào Bởi nên cuối cùng mình nói là quan trọng nhất vẫn là cái sự minh bạch Chứ còn không minh bạch nói các bạn là lưu lưu lắp cái tráng cái đang nó lẫn lộn là Sinh ra tiêu cực lẫn nào ở chỗ cái không minh bạch đó Mình đọc cho các bạn một cái cái bài nữa các bạn này Đợt vừa rồi là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là bất ngờ hủy gói thầu 210 tỷ mua bộ test nhanh Covid-19 Đó các bạn ạ à. Ngày 25 tháng 9 này Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định thu hồi Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Theo đó để đảm bảo việc mua sắm sử dụng vật tư Theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng này Ủy ban tỉnh đã quyết định tạm dừng cái gói tách này Để tạm dừng việc này tỉnh đã thu hồi các quyết định có liên quan Trong đó có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Với cái giá là 210 tỷ đồng Trước đó dựa trên tờ trình của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Ông Tàu Báo cáo của Sở Y tế, ý kiến của các sở ngành liên quan Tỉnh Bà Rịa Ông Tàu đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bộ tết nhanh Covid-19 với giá là 210 tỷ đồng. Bên mời thầu là Trung tâm Kiểm soát Dịch Bệnh. Sau đó Trung tâm này đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Kết quả là công ty cổ phần Amafoco dưới đây trúng với giá là 202,5 tỷ đồng. Trong ngày 22 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật ban hành công văn thay đổi giảm giá bộ test nhanh còn 135.000 tỷ đồng một mã Trước đó là 175.000 đồng một mã Đó, các bạn thấy không? Đó, giá dừng trăm 75.000 à, Không biết trục trạc hay không thì mình không biết nhưng mà sau đó là giảm xuống còn 135 mà 135 thì nếu đúng như cái giá 1,5 đô là vẫn còn một khoảng cách rất là xa Như vậy là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Hủy cái quyết định này là có vấn đề ở đây Chứ không phải tự nhiên mà tỉnh ra một cái quyết định hủy như vậy 
Bây giờ là, là, là các cơ quan chức năng phải vào cuộc và thanh tra kiểm tra cái tình hình mà người ta phê duyệt kế hoạch đấu thầu này có đúng như hay là hợp không? Thứ nhất là kiểm tra về cái, cái quy trình đấu thầu đúng hay là không? Cái thứ hai nữa là cái giá như thế nào? Có đảm bảo cạnh tranh hay là không? Bây giờ anh đưa ra một cái chỉ định thầu này thì có thằng ông này thì giờ ông báo giá máy thì nhận bao nhiêu thôi chứ Cái này là chỉ định thầu các bạn ạ đây Không biết người ta dựa vào cơ sở nào thì người ta chỉ định thầu thì trong luật mình nghĩ là có quy định đó các bạn Có nghĩa là trong trường hợp khẩn cấp là được quyền chỉ định thầu Nhưng mà quan trọng nhất là anh phải kiểm soát cho được cái giá đó Ông phải biết chắc chắn cái giá đào vào là bao nhiêu Chứ không bao giờ ông chỉ định con ông bây giờ ông đưa giá túc rồi xanh đó 175 ngàn Thì sau đó có công văn là xuống còn 135 135 rồi bây giờ là tỉnh thu hầu luôn à, Như vậy là có vấn đề ở đây đó, Các bạn bình luận thêm đi Một lần nữa chúng ta thấy cái vai trò quản lý của nhà nước ở đây là rất lớn các bạn Mà sinh ra anh là anh quản lý nhà nước mà anh phục vụ nhân dân Cái gì không có lợi cho dân Thiệt hại cho dân Thiệt hại cho nhà nước Là anh phải nhảy vào Chứ không phải là anh nói là Chưa có quy định đâu Chưa có quy định thì anh phải là người soạn ra Chứ bây giờ anh đừng ngồi đó Anh nói là anh không có quy định Là anh không kiểm soát được Hay là anh kêu là Cái này là do địa phương đáo thầu Rồi các doanh nghiệp báo giá Là tự chịu trách nhiệm anh nói cái nơi thâu chứ sinh anh ra là để làm gì sinh ra anh làm công tác thống kê chơi sao mà nói cái kiểu như vậy thủ tướng phạm minh chính cũng hờ hiền ra gặp mình là mấy cái đó là mình, mình sạc cho tới nay tới cháu các bạn nói kiểu mà giống như là người trên trời rơi xuống Một lần nữa chúng ta thấy là Nếu như chúng ta làm không chặt chẽ Không khéo trong cái dịch Covid này là Những cái vụ mua sám này là có khi là một miếng màu ngon Miếng màu thơm cho một số bộ phận, một số cá nhân đó Không khéo là lợi ích nhốt nó nằm lăn quẩn ở đây Cho nên chúng ta chống Chống dịch nhưng mà cũng phải vừa chống có việc đào cơ trục lợi Tiền là cuối cùng nhà nước bỏ ra mà chứ Tiền nhà nước là ở đâu thì cũng của dân đóng góp vào Thì hắn mới hình thành nên ngân sách nhà nước Một lần này chúng ta thấy là Chính quyền người ta làm như vậy Mình nghĩ là quốc hội cũng phải nhảy vào cuộc Và ở tỉnh thành là những người làm trong hậu đồng nhân dân Cũng phải nhảy vào cuộc sau này là phải chắc vắng Yêu cầu là chính quyền phải giải trình Còn quốc hội là phải yêu cầu chính phủ giải trình Chứ còn không là, là để Lợi dụng những cái chính sách Lợi dụng cái tình trạng khẩn cấp là chỉ định thầu Nói bạn là đưa cái giá lên rất là cao Đợt vừa rồi có những cái thiết bị này nọ Là ở một số tỉnh thành đã có những việc như vậy rồi các bạn này có những người đi tù rồi đó Chứ không phải không có đâu Người ta lợi dụng cái này, người ta lợi dụng kia Người ta đưa cái giá lên túc trời xanh Đầu rồi mình đọc bài báo nữa là Có một số người cũng lợi dụng quyền hạn của mình Cấp giấy đi đường các bạn nè Cấp cái giấy đi đường mà lái 1 triệu tờ <cười> Các bạn thấy nhìn rứa mà ra 1 triệu chịu đựng cho được Dân khổ trăm bề Doanh nghiệp cũng khổ Trăm thứ Trăm thứ chi phí đều đổ trên cái vai của người doanh nghiệp Doanh nghiệp bây giờ là vừa chi phí Vừa nợ ngân hàng Vừa công an việc làm của những người lao động Tạo điều kiện cho họ dường như là Chưa tới nơi tới chỗ Bây giờ mọi thứ đang rất là là khổ sở như vậy không có sự thông cảm nhưng mà tận dụng cái thời cơ này để làm giàu một cách thu tiền một cách bất chính
Đúng là qua dịch Covid này chúng ta thấy rất nhiều vấn đề các bạn Có quá nhiều lỗ hỏng Ngay cả chiến lược phòng chống dịch Covid của chúng ta cũng có vấn đề Chúng ta đưa ra mục tiêu ban đầu là các bạn biết là vừa chống dịch mà vừa phát triển kinh tế Nhưng mà bây giờ các bạn biết là hai mục tiêu đó Chưa có đạt được một cách mỹ mãn Hiện bây giờ ngày nào cũng 10 ngàn với 11 ngàn Số ca người chết thì hiện bây giờ cũng đang giảm rồi đó Cũng xem như là là tạm được Rồi kinh tế các bạn nhìn thử bức tranh của chúng ta thử Hiện bây giờ nó nó đã đi xuống rồi đó Các tổ chức quốc tế người ta đã cảnh báo rất là nhiều rồi đó Các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài người ta cũng đã cảnh báo rồi đó Việt Nam phải mở cửa gấp Mở cửa càng sớm càng tốt Mọi thứ phải quay bình thường trở lại các doanh nghiệp phải hoạt động Nhưng bây giờ là có tình trạng cấm nữa thì Làm cho kinh tế nó lụng bại luôn Bữa qua mình đọc thấy một cái tờ báo nghe rất là buồn cười các bạn Lần nữa chúng ta thấy chính quyền của chúng ta Nó xử lý rất là máy mắt Đây các bạn này Tờ báo này tuổi trẻ người ta đang cách đài ngài các bạn này những người công nhân, những người mà đang ở Đà Nẵng mà quê ở Quảng Nam các bạn này Họ đang cạc ở Đà Nẵng Thì bữa hôm qua người ta về ở Quảng Nam thì Quảng Nam không nhận à, Các bạn thấy ngược đời không? Nhà của họ ở đó nhưng mà về là không cho phép Hỏi ảnh thì anh kêu là tỉnh chưa có hướng dẫn Đó các bạn thấy không? Về nhà không được ở cũng không sao Ngày 25 tháng 9 này anh Lê Minh Quân rời chốt kiểm soát Đà Nẵng về quê ở huyện Thăng Bình này, Thì bị chốt kiểm soát ở Quân Nam ở đó khoảng một km không cho qua Dù anh đã có giấy xác nghiệm và giấy xác nhận ở khu vực vùng xanh ở Đà Nẵng Cán bộ kiểm soát ở tỉnh Quảng Nam buộc anh quay là Đà Nẵng Lý do là không được sự đồng ý tiếp nhận của phía Quảng Nam Đó các bạn thấy không? Tôi thấy quy định hiện hành là người dân từ Đà Nẵng về Quảng Nam cách ly và tôi chấp nhận bị cách ly nhưng cháu Quảng Nam không cho vào. Họ bảo tôi điện về xã huyện xin giá xác nhận tiếp nhận. Tôi điện cho cả chủ tịch xã lẫn phó chủ tịch huyện Thân Bình thì các anh đều nói tỉnh chưa có hướng dẫn xác nhận này. À, các bạn thấy không? Chính quyền ách tác rứa đó. Nó quay về quê mà quay cũng không nở không sao luôn. Nếu mấy tháng này quy định hướng dẫn cũng làm đâu Đây các bạn thấy à Áp tác rứa các bạn này. Ít ra thì anh và có hướng dẫn bây giờ về nhà cách ly tại nhà hay là, là như thế nào Hay là cách ly tập trung Hay là điều kiện như thế nào là anh mà đưa ra hướng dẫn cho họ chứ Bây giờ họ có việc người ta ở Đà Nẵng Có lâu lát lâu lá rồi Bị mắc kẹt ở đây rồi bây giờ họ phải về quê chứ về quê chặn lại không cho về quay là Đà Nẵng quay là Đà Nẵng là cô chừng ông Đà Nẵng không nhận nữa ông Đà Nẵng kêu là ông, ông từ Quảng Nam qua Đà Nẵng rồi cũng không cho lần quần lần quần chết nữa <cười> Nó bạn chết Hồi xưa thầy kỳ chiến tranh gọi là đi giữ hai lần đạn đó còn cái trường hợp mà mấy anh đây không biết đi đường mô hết có nghĩa là anh qua chốt Đà Nẵng thì Đà Nẵng cho anh đi thôi anh nên đi về nhưng mà về tới đoạn kiến chặn lại Chặn là trừ ra nản ra không được nữa Đà Nẵng cũng chặn lại không cho vô <cười> Chết Mà nói bạn Đó, Thì ngày hôm nay thì anh có một hướng dẫn mới Biết ra đây đạt cái bạn xem nè Người Đà Nẵng về Quảng Nam đã tiêm đủ vaccine Chỉ tự theo dõi sức khỏe 7 ngày Đó, Như vậy là sau khi ngày hôm trước có cái văn bản này nọ Thì anh có một cái hướng dẫn như vậy đó Đúng là dân năng bất quả vô cùng các bạn ạ à. Mà nói bạn cái tình trạng mà như đây thì sản xuất sao được doanh nghiệp ra sản xuất được ví dụ như ông Đà Nẵng yêu cầu ông vẫn Nam ra Đà Nẵng là ông phải tự cách ly 14 ngày có nghĩa là được tiêm hai mũi rồi nhưng vẫn phải cách ly 14 ngày còn trường hợp chưa tiêm thì cách ly tập trung 14 ngày rồi quốc thêm 14 ngày tự cách ly ở nhà nó là thành ra 28 ngày làm cái đó là thôi doanh nghiệp mua thuê cho nổ một cái dây chuyền sản xuất mà nói các bạn là người cũng phải đầy đủ Bây giờ anh chơi thì nó là thâu nhé Người mô mà tuyển cho nổi mình làm Đó Nếu mình cứ nói là hỗ trợ doanh nghiệp mà hỗ trợ kiểu như rứa là thâu doanh nghiệp mua chị cho nổi
Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi Bye bye chào các bạn ạ à. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé Bye bye chào các bạn